Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj w innej koszuleczce. Sorry, że trochę pogięta, ale wyszła świeżo z prania. Jako, że operator gienka, to pewnie spodziewać się możecie no niczego innego jak kolejnego odcinka Yamaha bez tajemnic. A o czym będzie dzisiaj? Dzisiaj będzie o tym, o czym e, pisał do mnie jeden z Facebookowiczów, e, który gdzieś tam oglądał na e, znanym portalu YouTube wykonanie pewnego muzyka, który miał różne instrumenty na różnych partach klawiatury, podzielonej klawiatury, które nie grały jednocześnie. Bo jak oglądacie pewnie moje covery, ja raczej gram w taki sposób, że rzucam sobie dwie, trzy barwy i one na całej klawiaturze grają wszystkie razem, prawda? Ustawiam sobie tylko ich poziomy głośności, żeby mi się to mniej więcej kleiło i zgadzało. No ale yy, jest też taka opcja, że można tą klawiaturę podzielić i na jednej części mieć flet, na drugiej mieć saksofon, na trzeciej mieć yy, gitarę na przykład, prawda? I o tym będziemy właśnie dzisiaj rozmawiać, więc witam Cię w kolejnym odcinku Yamaha Bez Tajemnic. To już bodajże 32 i dzisiaj będzie o funkcji split point, yy, a raczej Keyboard split, tak? Czekaj, spójrzmy jak ona się nazywa. Split point, bardzo dobrze, czyli punkt podziału, można też powiedzieć keyboard split punkt podziału klawiatury, keyboard split point. Więc ja się nazywam Jerzy Strożycki, oglądasz serię Yamaha bez tajemnic. No i cóż, w tym odcinku będę to nagrywał z jednej kamery, uszanujcie, to jest 22 godzina, chciałem, żeby ten odcinek jeszcze jutro się wrzucił, ale zrobię to z telefonu, będzie lepsza jakość, mam nadzieję, że na wyświetlaczu będzie wszystko dobrze widać, więc przepinamy się na widok z góry i działajmy. Myślę, że widoczek mamy zacny, ale zanim zaczniemy nagrywać, to poczekajcie, że zrobię jedną rzecz, bo strasznie mnie ta folia wkurzała. I gorzej widać, światło się pod nią odbija, czasami do tego stopnia, że jak transmituję i mam światło z góry, to tekstu nie widzę. O, jaki ładny wyświetlacz. No, myślę, że wszystkim nam będzie teraz lepiej i czytelniej na pewno, bo wyświetlacz jest matowy. No pewnie od razu się czytelność poprawiła na nagraniu. No dobra. Słuchajcie, ja przygotowałem sobie już wcześniej registrację z podzielonymi yy, ustawieniami, z podzielonymi instrumentami, bo tak jak mówiłem, ja sam tego nie używam, ale bardzo prosta funkcja, czytelna i bardzo fajnie zobrazowana, więc pokażę Wam krok po kroku, jak to zrobić. Klikamy Direct Access, a następnie przycisk akompaniamentu, albo wchodzimy przez menu, Następnie menu 1 i split add and fingering. I te opcje mamy tutaj. Jest rozrysowana klawiatura i mamy opcję style plus left, style left albo right 3. Od tego zależnie jakie macie tutaj, yy, jakie macie barwy aktywowane. Dla yy, najprzyjemniejszego i najbardziej czytelnego pokazu tej funkcji aktywuję sobie barwę left. Right 1, Right 2 i Right 3, czyli wszystkie barwy. Co więcej, podzielę klawiaturę i już podzieliłem w taki sposób, że te barwy są na trzech częściach klawiatury, a lewa ręka, czyli brzmienia stylów, grają sobie osobno. Klawiaturę możecie dzielić na dwa sposoby. Pamiętać należy, że możecie wyszczególnić osobno część na style, osobno część na lewą rękę, czyli tutaj brzmienie left, z opcją left holdu oczywiście, potem razem jest right 1 i right 2 i osobno możecie zrobić right 3. Możecie zrobić sobie razem right 1, right 2, right 3, osobno lewą i osobne styl, ale to już zależy od waszego podziału. Ja tutaj wykorzystam najbardziej rozbudowaną funkcję w tym wypadku, jak się da. W jaki sposób dzielić klawiaturę? Na dwa sposoby. Można kliknąć tutaj na wyświetlaczu Style plus left, style left i right 3 i jak trzymacie przycisk, to następnie zaznaczacie na klawiaturze, w którym miejscu ma się rozpoczynać Wasz punkt podziału. To znaczy w tym wypadku ma się kończyć Wasz punkt podziału. Do tego y, klawisza, który naciśniecie na klawiaturze, Wasz punkt podziału będzie aktywny dla danej partii, którą wybraliście. W tym wypadku style plus left. Kiedy chcę oddzielić styl od lewej e, ręki, no to klikam sobie styl i styl na przykład będę chciał mieć tutaj do do H i od razu mi się separuje lewa ręka od tego, prawda? Jeśli chcę podzielić rękę e, a right 3 od right 1 i right 2, no to klikam sobie right 3 i wybieram klawisz, spójrzcie jak się zmienia to na wyświetlaczu 
klawisz, od jakiego będzie się rozpoczynać brzmienie mojej prawej ręki. I to jest tak naprawdę cała filozofia. Można sobie to również przesuwać tutaj. Spójrzcie, jak się zmienia wszystko. Tak samo, jak robiłem to dla lewej czy też prawej ręki. I teraz bardzo ważna uwaga. Czasami jest tak, że jakiś OTS sobie wczytacie z danego stylu i dzieli Wam się klawiatura pomiędzy RAID 2, RAID 1 i osobno RAID 3 i nie wiecie jak to zmienić. To albo wystarczy wczytać inny styl i innego OTS-a, albo żeby zsumować RAID 1 plus, plus RAID 2 plus RAID 3, klikacie sobie RAID 3 i klikacie na najniższy dźwięk podziału RAID 1 plus RAID 2, czyli w tym wypadku będzie to FIS. O. I niech będzie, że nam się zsumowało, prawda? I tak by to sobie wyglądało w tym wypadku. I mamy RAID 1 plus RAID 2 i RAID 3, czyli 3 brzmienia grające razem. Teraz Wam to przedstawię, jak to brzmi na przykładzie, żebyście mogli sobie zobaczyć. Osobno jest brzmienie stylu, czyli w tym wypadku akordy. Osobno jest lewa ręka. Prawda? Osobno jest RAID 1 plus RAID 2. OK? I osobno jest RAID 3. Pamiętać należy i mieć na uwadze, co przed chwilą było słychać, że jeżeli macie, bo tego nie powiedziałem w odcinku o barwach Super Articulation, jeżeli macie wybrane dwie lub trzy barwy Super Articulation i aktywne dwie lub trzy, to przyciski niestety aktywują wszystkie funkcje w, w różnych barwach, więc da się usłyszeć na przykład hej, hey, a ja bym chciał zrobić saksofonowe zadęcie. I spadek. No, z tym się trzeba pogodzić. Dobra, więc y, króciutki przykład tego, jak to brzmi y, i w tym momencie od, raz, od razu ostrzegam, musiałem tak sprofanować piosenkę, żeby YouTube jej nie znalazł. I jeszcze y, jedno. Jak już podzielicie sobie klawiaturę, bo to bardzo, bardzo ważne, klikacie sobie voice, jak już wybierzecie sobie interesujące brzmienia, ustawcie sobie wysokości oktaw, tak żeby te barwy Wam grały, mając na uwadze to, że lewą rękę gracie nisko, right 1 gracie też niżej niż z reguły cała klawiatura, więc tutaj przyciskami oktaw można tak sobie te brzmienia poprzesuwać, że będą na każdej wysokości klawiatury grały naturalnie. A teraz koniec gadania. Pograjmy trochę. Get ready now. To tak by mniej więcej całość mogła brzmieć i wyglądać. Mam nadzieję, że zrobicie to w ładniejszy i przyziemniejszy bardziej sposób, ale ta taka mała muzyczna profanacja była z mojej strony na jak najbardziej celowa, żebyście mogli zobaczyć, że osobno gra styl, osobno grają nam brzmienia. Lewej ręki osobno gra right 1 i right 2 w sumie. I osobno grają nam. Zależnie jak sobie podzielicie swoją klawiaturę. Na koniec małe objaśnienie tego, co się ostatnio dzieje u mnie i dzieje na kanale. Z całego serca pragnę Wam gorąco podziękować za wszystkie miłe komentarze pod coverami, które ostatnio nagrywam, a jest ich już na kanale 22. Zaczęły się bodajże od byle było tak z takich nowszych, potem poszło po patriotycznych pieśniach na 11 listopada, wleciały bodajże 3, no i teraz mamy aż do 22 numeru, który był 
Summer Mixem, dwóch numerów, które skleiłem tak na szybko. E, więc e, słuchajcie, trzy tygodnie urlopu w pracy, właśnie go kończę, zamykam, do poniedziałku mam wolne, więc staram się codziennie coś dla Akademii zrobić. Dla Was poświęcam cały wolny czas, spędzam go na nagrywki, więc ogromnie Wam dziękuję za to, że jesteście, za to, że lajkujecie, subujecie, fajnie komentujecie, dzięki za e, szczerą krytykę, dzięki za e, dobry odzew, no i za chyba największą oglądalność, jaką kiedykolwiek miałem na ostatniej transmisji Freeplay, która trwała aż 4 godziny od 21 chyba 30 do 1.30 w nocy. Tyle sobie graliśmy. No właśnie, więc yy, tyle ode mnie. Jeśli odcinek Ci się podobał, to subskrybuj kanał, lajkuj i niech się wieść o Akademii Keyboardu niesie. No ale to już wiesz. A dla tych znudzonych moimi coverami mam informację. Jutro o 17 też będzie cover. Siema!